வணக்கம் நான் உங்கள் அன்புடன் அருள் ஜூன் பத்து இன்னைக்கு வந்துட்டு தேசிய பந்து முனை பேனா தினம் அதாவது நம்ம எழுதுறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த பால் பாயிண்ட் பென் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இதோட டே நேஷனல் பால் பாயிண்ட் பென் டே ஏன் இந்த டே அப்படி அப்படின்னா ஹங்கேரிய நாட்டை சேர்ந்த இரண்டு சகோதரர்கள் இவங்களை வந்து பீரோ சகோதரர்கள் நினைப்பாங்க லாஸ்லோ அப்புறம் ஜார்ஜி சகோதரர்கள் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் இந்த இப்ப நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த பால் பாயிண்ட் பெண்ணை கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ இவங்க ஹங்கேரியாவில் வந்துட்டு லாஸ்ல வந்துட்டு ஒரு ஜேர்னலிஸ்டா ஒர்க் பண்றாரு அவர் பேப்பர்ல எழுதுறதுக்காக பயன்படுத்தினது வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி பயன்பாட்டில் இருந்த ஃபவுண்டைன் பின் ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச இங்கு பின் இங்கு வந்துட்டு ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும் போலே எழுதிக்கிட்டு இருப்போம் ஸோ இந்த பேனா வச்சு எழுதுறப்போ அவருக்கு என்ன ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸா இருந்திருக்கு அப்படின்னா சில பேஜஸ்ல வந்துட்டு திக்காகவும் சில பேஜஸ்ல லைட்டாகவும் இருந்திருக்கு நம்மளே ஃபீல் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இந்த இங்கு பெண்ல வந்து இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு பிளஸ் வந்துட்டு எழுதுனதுக்கு அப்புறம் காயிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகுது இப்ப வேணா அட்வான்ஸ் பண்ணதுக்கலாம் அப்போலாம் காயிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் ஸோ இதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு அவங்க இந்த சகோதரர்கள் இணைந்து ஒரு பெண்ணை உருவாக்குறாங்க அதாவது அந்த பெண்ணனுடைய எழுது முனையில வந்துட்டு சின்ன பால் மாதிரி ஒரு அமைப்பு வச்சுக்கிறாங்க இந்த பால் மாதிரி அமைப்பு வந்துட்டு பித்தளை இல்லைனா வந்து இப்போ மின்விளக்குல பயன்படுத்தக்கூடிய டங்ஸ்டன் இதை பயன்படுத்தி ஒரு சின்ன ரவுண்ட் செஞ்சு அதை மூணு எஜ்ல வச்சுக்கிறாங்க ஸோ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இங்கு இதுல இருந்து வெளில வர்றப்போ அது அடைச்சிக்குது பிளஸ் வந்துட்டு நம்ம ஒரு சர்ஃபேஸ்ல வச்சு எழுதுறப்போ அந்த பால் ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ அது ரொட்டேட் ஆக ரொட்டேட் ஆக உள்ளார அது இங்கு வெளில வந்துகிட்டே இருக்கு பிளஸ் வந்துட்டு அது பிளாக் பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால வெளில இருந்து ஏறும் உள்ளார போகாது ஸோ வந்துட்டு எப்படி சொல்றது ஒரு கம்பேட்டிபிளா நம்ம எழுதுறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த இப்ப கமர்ஷியலா பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த பால் பாயிண்ட் பெண் அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீல வந்துட்டு யூஎஸ் கிட்ட பேட்டன் வாங்குறாங்க ஸோ இந்த பால் பாயிண்ட் பெண்காக அவங்க பேட்டன் வாங்கின டே தான் இன்னைக்கு இந்த ஜூன் பத்தாம் தேதி அவங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீல பேட்டன் வாங்கினதுனால இதை வந்துட்டு தேசிய பந்து முனை பேனா தினம் அதாவது நேஷனல் பால் பாயிண்ட் பெண் டே அப்படின்னு செலிபிரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த பால் பாயிண்ட் பெண்ணை பத்தி சொல்றதுக்கு நிறைய இருக்கு ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பையன் ஒன்னாவது ரெண்டாவதுல எழுத ஆரம்பிச்சு அவன் வாழ்நாள் முழுக்க இந்த பெண்ணையால எழுதிக்கிட்டு இருக்கான் இன்னும் சொல்ல போனா ஒரு நாளைக்கு சராசரியா ஒரு நிமிடத்துல கிட்டத்தட்ட நூத்தி ஐம்பது பால் பாயிண்ட் பெண்ணை விற்கிறதா ஒரு சர்வே சொல்லுது அது போக ஒரு பால் பாயிண்ட் பெண்ணோட லைஃப் டைம் ஆவரேஜ் லைஃப் டைம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் வார்த்தைகள் எழுதலாம் அப்படி இல்ல அப்படின்னா நூறு பக்கங்கள் எழுதலாம் அது வரைக்கும் எழுதலாம் அப்படின்றது இதோட ஆவரேஜ் லைஃப் டைம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னும் சொல்ல போனா இந்த பால் பாயிண்ட் பெண் ரொம்ப சீப்பா கிடைக்குது ரொம்ப கமர்ஷியல் யூஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப சீப் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லலாம் ரெண்டு ரூபாயில ஆரம்பிச்சு பில்லியன் கணக்குல பில்லியன் டாலர்ஸ் கணக்குல ஒரு ஒரு பால் பாயிண்ட் பெண் விற்கிற அளவுக்கு இப்போ நம்முடைய சந்தை இதை பயன்படுத்திட்டு இருக்கு பட் ஆனா இதை கண்டுபிடிச்சு இதுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பீரோ சகோதரர்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பல பேர் பேட்டன் வாங்கியிருக்காங்க இந்த பால் பாயிண்ட் பெண்காக பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுல கூட சிலர் பேட்டன் வாங்கியிருக்காங்க கல்லியோ கூட இதை பத்தின சில ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு பட் ஆனா அவங்க பண்ண ரிசர்ச்சஸ் எல்லாமே ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கு பிளஸ் வந்துட்டு அதை ரெகுலரா யூஸ் பண்ண முடியல பட் ஆனா இவங்க கண்டுபிடிச்சது எந்த ஃபீலியுமே வராதனால இதுக்கு அவங்க பேட்டன் வாங்கினது கரெக்ட்னு சொல்லலாம் நம்ம எப்படி இதை வந்துட்டு பால் பாயிண்ட் பெண்ணை சொல்கிறோம் இன்னும் லோக்கலாக சொல்லணும்னா மை பெண் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னும் சில நாடுகளில் வந்துட்டு பீரோ பெண் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஏன்னா இந்த பீரோ சகோதரர்கள் கண்டுபிடிச்சதுனால இந்த பேனாவையே வந்து பீரோ பெண் அப்படின்னு சொல்லி தான் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க நன்